আসসালামু আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আশা করি আমরা সবাই ভালো আছেন আবারো স্বাগত আমার এই অনলাইন ক্লাসে আজকে আমরা আলোচনা করার চেষ্টা করব অ্যানালিটিক এন্ড ভেক্টর জ্যামিতি থেকে বেস এ এবং অনার্স এর সাবজেক্ট টি তো আজকে বোর্ড প্রশ্ন আমরা সমাধান করার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ দা প্লেন্স অর্থাৎ সমতল চ্যাপ্টার 7 তো এই চ্যাপ্টার 7 থেকে আমরা আলোচনা করার চেষ্টা করব বোর্ড প্রশ্নটি তো তোমরা থাম্বনেলে যে প্রশ্নটি দেখছো সেই প্রশ্নটি কিন্তু আমরা সমাধান করার চেষ্টা করব এখানে দেওয়া আছে एग्जांपल 18 x 2y 3z 4 0 এবং 2x y z 5 0 যদি হয় তাহলে সমতল দ্বয় মানে দুইটা সমতল দ্বয়ের রেখা ছেদ মানে ছেদ রেখাগামী এবং 5x 3y 6z 8 0 সমতলের উপর যে লম্ব একটা সমতলের সমীকরণ পাওয়া যাবে সেখানে আমাদের বের করতে হবে তো তার আগে এই অধ্যায় সম্পর্কে আমাদের ভালো ধারণা থাকতে হবে সূত্রটি জানা থাকতে হবে আমরা খুব সহজে বের করতে পারবো প্রথম সমীকরণের সঙ্গে দ্বিতীয় সমীকরণটা কি করতে হবে কে সূচক ইচ্ছা অর্থাৎ ইচ্ছা সূচক কে দ্বারা যোগ করতে হবে তাহলে দেখো এখানে প্রথম সমীকরণ হলো এটা দ্বিতীয় সমীকরণ এটা তিন নম্বর সমীকরণ এটা তো প্রথম সমীকরণ দেখো যেভাবে আছে সেভাবে লিখব তো প্রথম সমীকরণ হলো x 2y 3z माइनस फोर अच्छा प्लस के दूसरे समीकरण टू एक्स प्लस वाई माइनस जेट प्लस फाइव इक्वल जीरो ओके अमित की बोल लाम प्रथम समीकरण जीरो कोम सिलो शेरो कोमी प्लस एक ने शूत्र के प्लस शूत्र के दूसरे समीकरण हलो ए ऑन शोटा इक्वल जीरो ओके तो ये टेक गलो एको ना मतलब की करते हो बे के दरा गुन करे x एक पासे करते हो बे तो देखा एको ना हमरा ठीक है इस टक गर्भो एको ना जा सकता है 2y plus 3z minus 4 plus 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 a plus हुआ है के शंके 2x गुन कुल 2kx शायद नहीं ले रिकम है plus plus a plus के शंके y गुन कुल बे के y plus minus a minus के शंके z गुन कुल बे के z plus plus a plus के शंके जो द 5 गुन कर हमरा कता 5k equal zero সহজ কথা এখানে আমরা কি করলাম কে দ্বারা সবগুলোকে গুণ করে দিলাম তো দেয়ার পর দেখো এখানে আমরা x সমৃদ্ধ পদ এটা আর এটাকে আমরা আগে আনবো দেখো 2k x এটাকে আমরা আগে আনলাম তো দ্বিতীয় ক্ষেত্রে x এর পর y হয় তো y হলো 2y আর এখানে আছে ky এটাকে আমরা কি আলাদা করলাম তারপর z প্লাস কত 3z মাইনাস kz ঠিক আছে আর সব মানে x এক পাশে y এক পাশে z এক পাশে করলাম করার পর এখানে কি থাকতেছে -4 আর শেষে থাকছে +5k তো -4 যা আছে তাই আর প্লাস 5k 0 ঠিক আছে তাহলে এটাকে আমরা কি করলাম তুলনা এখন দেখো কমন যদি নেওয়া যায় তো এখানে দেখো কমন তো এখানে x আছে এখানে x আছে x কমন নিতে পারি তো এখানে 1 থাকতেছে +2k x কমন নিয়ে নিলাম x টা কমন নিয়ে নিলাম তাহলে এখানে x কমন এর মানে কিছু থাকতেছে না 1 থাকবে প্লাস x কমন না মানে কি থাকবে 2k তো এই x টা আমরা কি করতে পারি এখানে আমরা লিখব প্লাস এখন দেখো এখানে y কমন যায় তাহলে এখান থেকে y কমন নিলে 2 আর এখান থেকে y কমন নিলে হবে k তো এই y টা আমরা কি করতে পারি এখানে না দিয়ে এখানে দেব কারণ আছে দেখো আমরা পরে দেখব তো এখানে দেখো z আছে z আছে তো z কমন যদি নেই তাহলে এখানে 3 থাকতেছে মাইনাস k থাকতেছে ঠিক আছে তো z এর সামনে দেওয়া বা x এর সামনে দেওয়া বা পিছনে দেওয়া সামনে দেওয়া y অথবা পিছনে y দেওয়া z এর সামনে দেওয়া অথবা পিছনে দেওয়া একই কথা তো শুধু এটাকে আমরা পেছনে দেব আর এখান থেকে কিছুই কমন যায় না এখানে দেখো 4 5k এখানে যা আছে তাই থাকবে ওকে তো এখন কথা হলো যে এটা এইভাবে আমরা কমন নিলাম তো এখানে কমন নিলাম এটাকে আমরা একটা সমীকরণে দিতে পারি তো এটাকে আমরা যদি সমীকরণ দেই এক নং সমীকরণ তো দ্বি একদম দুই নং সমীকরণ অর্থাৎ দেখো এই যে দুই নং সমীকরণ যেটা কল্পনা করি তাহলে এখানে দেখো 5x 3y 6z 8 0 এটাকে আমরা দুই সমীকরণ যদি ধরে নেই তাহলে এখন কি করব দেখো এক নং সমীকরণকে দুই নং সমীকরণ যদি আমরা তুলনা করি তাহলে কি হয় এখানে আমরা দেখব এক নং ও দুই নং সমীকরণ তুলনা করি এক নং সমীকরণ দুই নং সমীকরণ তুলনা করি 
দেখো এখানে এটা হলো এক নং সমীকরণ আর এটা হলো দুই নং সমীকরণ তো এক্স এই দেখো এক্স ওয়াই এই যে দেখো ওয়াই জেড দেখো এই জায়গায় বোঝার জন্য এখানে জেড ঠিক আছে আর এখানে সংখ্যা এটার সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই আর এখানে দেখো তার মানে এক্স এক্স ভিনিশ হয়ে যায় তুলনা যদি করি বা ভাগান্তরণ দেখি দেখে এখানে দেখো তাহলে এখানে দেখো কি আসবে এক্সের তুলনা করলে এখানে ফাইভ থাকতেছে তাহলে ফাইভটা এই ধ্রুবক সংখ্যার সঙ্গে কি হয়ে যাবে গুণ হয়ে যাবে প্লাস প্লাসের জায়গায় থাকবে এখন থ্রি ওয়াই আসে তাহলে ওয়াই ওয়াই দেখো মিলে যায় তাহলে থ্রির সঙ্গে এটা গুণ করব তাহলে থ্রি টু প্লাস কে প্লাস প্লাস আছে আর দেখো এখানে জেটের সঙ্গে জেট তুলনা করলে জেট জেট ভিনিশ হয়ে যায় সিক্স তাহলে সিক্সের সঙ্গে এটা কি হবে গুণ হয়ে যাবে আর ইকুয়াল জিরো ঠিক আছে এখন এটার সঙ্গে এটা তুলনা করা যাবে না বিদায় এটাকে আমরা বাদ দিয়ে দিলাম আর এখানে জিরো তাহলে এখানে এক্স ওয়াই জেডটাকে আমরা তুলনা করছি দেখো তাহলে এখানে আমরা যদি গুণ করি ফাইভের সঙ্গে গুণ করলে ফাইভ আর এটা পাঁচ দুন দশ হাজার টেন কে প্লাস প্লাসে প্লাসই হয় থ্রি জেড থ্রি এটা জেড হ্যাঁ জেড একটু ভালো করে খেয়াল করি এটা টু টু জেড না এখানে হ্যাঁ টু এটা তাহলে এখানে কত তিন দুগুণে ছয় হবে আর প্লাস প্লাসে প্লাস থ্রি কে প্লাস প্লাসে প্লাস তিন ছয় আট আঠারো অর্থাৎ এইটিন প্লাস মাইনাসে মাইনাস সিক্স কে ইকুয়াল জিরো তো এখন আমরা কি কেগুলো এক পাশে যোগ করব আর সংজ্ঞাগুলো এক পাশে যোগ করব তো এখানে যদি যোগ করি তাহলে দেখো টেন কে প্লাস টেন কে প্লাস থ্রি কে অর্থাৎ যোগ করলে প্লাস থার্টিন কে তার থেকে আবার মাইনাস কি করতে হবে সিক্স কে বাদ দিতে হবে তার অর্থাৎ তেরোটা কে থেকে ছয়টা কে বাদ দিলে সহজ করতে বলতে গেলে সেভেন কে থাকে এখন এখানে পাঁচ এখানে দেখো ছয় আর আঠারো যোগ করলে কত হবে এগারো তো এখানে এখানে হিসাব করলে দেখো পাঁচ আর ছয় এগারো এগারো আর আঠারো যোগ করলে কত হবে এগারো আর আঠারো যোগ করলে হবে উনত্রিশ আবারও বলি ছয় আর আঠারো যোগ করলে হবে চব্বিশ আর পাঁচ উনত্রিশ দেখো এখানে টোয়েন্টি নাইন ইকোর জিরো তাহলে এখানে আমাদের যেহেতু কে বের করতে হবে তাহলে সেভেন কে যা আছে তাই থাকবে এখানে প্লাস নাইনটিন টোয়েন্টি নাইন এখানে মাইনাস নাইনটিন টোয়েন্টি নাইন হয়ে যাবে অর্থাৎ কে ইকুয়াল এখানে দেখো মাইনাসটা আমরা এখানে দিতে পারি তো মাইনাস টোয়েন্টি নাইন বাই এখানে সেভেনটা গুণ অবস্থা আছে ভাগ হয়ে যাবে তাহলে এখানে সেভেন হয়ে যাবে সেভেন হয়ে যাবে অর্থাৎ কে সমান আমরা পেয়ে গেলাম এখানে আমরা লিখতে চাই কে সমান মাইনাস টোয়েন্টি নাইন বাই সেভেন এই কে মানটা আমরা কি করব এই এই জায়গায় বসাই দিব বসাই দিয়ে যেই সমীকরণটা আসবে সেটা হলো আমাদের সমতল উপর লম্ব সমীকরণ ঠিক আছে আবারও বলি প্রথম সমীকরণ দ্বিতীয় সমীকরণ কে সূচক দ্বারা যোগ করতে হবে কেটাকে গুণ করে দিয়ে এক্স 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 ওয়াই জেড এবং বাকিটা আলাদা করতে হবে তারপর তৃতীয় নম্বর যে সমীকরণটা দেখা থাকবে এটার সঙ্গে তুলনা করতে হবে তাহলে এটাকে যেহেতু বোঝার জন্য এটাকে এক সমীকরণ নেক্সট এই প্রশ্নটা দুই সমীকরণ এক দুই সমীকরণ তুলনা করলে পরে এক্স এক্স ভেনিশ হয়ে যায় এটার সঙ্গে এটা গুণ হয়ে যায় ওয়াই ওয়াই ভেনিশ হয়ে যায় এটার সঙ্গে এ থ্রি গুণ হয়ে যায় প্লাসের জায়গায় প্লাসই থাকবে আর দেখো এখানে জেড জেড ভেনিশ হয়ে যাবে সিক্সের সঙ্গে এটা গুণ হয়ে যাবে আর ইকাল টু জিরো হয়ে যাবে সূত্র অনুযায়ী সব তো এখন এটার সঙ্গে গুণ করে কে এগুলো এক পাশে সঙ্গে এক পাশে করলে এখানে হবে কে এগুলো মাইনাস টোয়েন্টি নাইন বাই সেভেন তো এখন এটা আমরা বসাই দেবো এই সমীকরণে ঠিক আছে তো কে এর মানটা বসাই তো কে এর মানটা আমরা যদি বসাই দিই তাহলে কি হবে দেখো এখানে আমরা কে এর মান বসাবো তো এখানে ইমপ্লাইজ এক্স প্লাস টু ওয়াই প্লাস থ্রি জেড এখানে যা আছে তাই মাইনাস কত মাইনাস ফোর আর এখানে দেখো এখানে প্লাস আছে আর কের দেখো মাইনাস হলো প্লাস আর এই মাইনাস হবে মাইনাস আর কের মানটা কত হবে টোয়েন্টি নাইন বাই সেভেন আর এখানে যা আছে তাই টু এক্স অর্থাৎ কের মানটা এখানে আমরা ব্যবহার করলাম ইকুয়াল জিরো ঠিক আছে তো প্লাস আর ওখানে মাইনাস প্লাস মাইনাসে মাইনাস আর কের মানটা বস কত দিলাম টোয়েন্টি নাইন বাই সেভেন এখন এখানে দেখো লব বাই হর আকারে আছে তাহলে এখানে লব আকারে আছে কিছু হর নাই কেন হর নাই তো এখানে হর আমরা ধরলে ওয়ান আছে তো এখানে যদি লব আকারে থাকে এটা যদি লব আকারে তাহলে হর এটা তো এটা যদি লব আকারে থাকে তাহলে নিচে আসে ওয়ান তাহলে ওয়ান সেভেন ওয়ান লসগু কত আসবে সেভেন আসবে তো লসগু আসবে সেভেন দেখো তো লসগু সেভেন আসবে এই সেভেন অর্থাৎ এটা দিয়ে আমরা অর্থাৎ লব বাই হর হর দিয়ে আমরা যদি হরকে ভাগ করি তাহলে ওয়ান দিয়ে সেভেনকে বলে সেভেন আসবে এই সেভেন দিয়ে উপরে লবের অংশ প্রত্যেকটা গুণ করে দেব তো সেভেন দিয়ে অর্থাৎ ওয়ান দিয়ে সেভেন ভাগ করলে আসবে সেভেন সেভেন দিয়ে উপরে প্রত্যেকটা গুণ করলে কত হবে সেভেন এক্স অর্থাৎ সেভেন সাত দিনের চোদ্দ অর্থাৎ ফরটিন ওয়াই প্লাস 
আর সেভেন দিয়ে যদি থ্রি গুণ করি তিনশো দিয়ে একুশ আর জেড আছে জেড মাইনাস দেখো ফোর ফোর গুণ করলে পর চারশো দা আঠাশ অর্থাৎ টোয়েন্টি এইট মাইনাস এই যে মাইনাস দিয়ে দিলাম সেভেন সেভেন ভাগ করলে ওয়ান আসবে এই ওয়ানটা উপরে যদি গুণ করে দেয় টোয়েন্টি নাইন হবে আর এখানে ব্র্যাকেট করলো যা আছে তাই থাকবে ঠিক আছে আর এখানে ওয়াই মাইনাস জেড প্লাস ফাইভ ব্র্যাকেট ক্লোজ ইকুয়াল জিরো ঠিক আছে তো আশা করি আমরা বুঝতে পারছি আমরা কী করলাম লসে উপরের পর হরো হরো ভাগ করে লবে গুণ করে রাখছি ঠিক আছে তো এখন আমরা কী করব নিচের যে স্টেপটা থাকবে সেভেনটা দেখো এটাকে আমরা নিচে নামাই দেব সেভেনটা ভাগ আছে এদিকে অর্থাৎ জিরোর সঙ্গে সেভেন গুণ কুল মানে গুণ হয়ে যাবে তাহলে কী হয়ে যাবে জিরো হয়ে যাবে ওকে তাহলে এটা আমরা মানে একটা লাইন গ্যাপ করলাম তাহলে এখানে উপরেরটা নিচে থাকতেছে এখানে আমরা লিখব প্লাস টোয়েন্টি ওয়ান জেড মাইনাস টোয়েন্টি এইট আর এখানে দেখো ব্র্যাকেট মানে গুণ অবস্থা আছে দেখো প্লাস মাইনাস এ মাইনাস আর টোয়েন্টি নাইন কে টু দ্বারা গুণ করলে কত হবে ফিফটি এইট আর এক্স আছে এক্স প্লাস মাইনাস এ মাইনাস টোয়েন্টি নাইন কে ওয়াই দ্বারা গুণ করবে টোয়েন্টি নাইন ওয়াই মাইনাস মাইনাস এ প্লাস হবে আর টোয়েন্টি নাইন দিয়ে যদি জেড গুণ করি তো টোয়েন্টি নাইন জেড হবে মাইনাস প্লাস হবে মাইনাস আর এখানে গুণ করলে দেখো টোয়েন্টি নাইনকে ফাইভ দ্বারা গুণ করতে হবে তাহলে কত হবে পাঁচ নয় পঁয়তাল্লিশে পাঁচ হাজার চার পাঁচ হাজার দশ চোদ্দ অর্থাৎ একশো কত পঁয়তাল্লিশ আর ইকুয়াল টু জিরো আছে জিরো আশা করি আমরা বুঝতে পারছি তাহলে এখন আমাদের কী করতে হবে এক্স এক্সের গুলো যোগ করতে হবে ওয়াই ওয়াইয়ের গুলো যোগ করতে হবে জেড জেড মানে যোগ বিয়োগ করতে হবে সংজ্ঞা সংজ্ঞাগুলো যোগ বিয়োগ করে যা হবে তাই কিন্তু ঠিক আছে তাহলে এখানে দেখো এখানে সাতটা এক্স প্লাস সাতটা এক্স আর মাইনাস কত ফিফটি এইট এক্স তাহলে বাদ দিলে হবে কত হবে মাইনাস ফিফটি ওয়ান এক্স আর এখানে তো দেখো ফর্টিন ওয়াই আর মাইনাস টোয়েন্টি নাইন ওয়াই যদি বিয়ে করে দেই তাহলে এখানে কী আসবে মাইনাস ফিফটি ওয়াই অর্থাৎ উনত্রিশটা ওয়াই থেকে চোদ্দোটা ওয়াই বাদ দিলে আর পনেরোটা ওয়াই থেকে যেহেতু উনত্রিশ এখানে বড় এখানে মাইনাস এখন জেট এখানে দেখো জেট এই যে প্লাস টোয়েন্টি ওয়ান জেট আর প্লাস টোয়েন্টি নাইন জেট যদি যোগ করে তাহলে কত ফিফটি জেট হবে অর্থাৎ একুশ একুশটা জেট আর উনত্রিশটা জেট যদি যোগ করে দেয় তিরিশটা জেট হবে এখন দেখো এক্স ওয়াই জেড আমাদের হিসাব করে শেষ কিন্তু সংখ্যা আছে মাইনাস টোয়েন্টি এইট মাইনাস টোয়েন্টি আর এখানে মাইনাস ওয়ান হান্ড্রেড এইটা তো মাইনাসে যদি যোগ করে দেই তাহলে কি আসে দেখো এখানে তেরো তিন হাতের এক সাত অর্থাৎ এখানে দেখো ওয়ান হান্ড্রেড মাইনাস ওয়ান হান্ড্রেড সেভেন্টি থ্রি তাহলে এখানে আমরা যোগ যোগ করলাম মাইনাসে যোগ ইকুয়াল জিরো তো একটা কথা আমি বলে রাখি সেটা হলো যে কোনো সময় আমরা সর্ব মানে চলক এক্স ওয়াই জেড মানে সর্ব আগে সেটাকে আমরা মাইনাস না রাখাটাই উত্তম তো এখানে মাইনাস যেহেতু আমরা রাখবো না প্লাস রাখবো তো উভয় পক্ষকে আমরা কি মাইনাস দ্বারা যদি গুণ করে দেই তাহলে এখানে কি অংশ হবে সেটা দেখো এখানে কোনো চেঞ্জ হবে না আমরা কি করে দিলাম এখানে সাধারণত যে কাজটা করা হয়েছে সেটা হলো এই অংশটা যা আছে তাই আমরা কিন্তু লিখে রাখছি আর মাইনাস কেন গুণ করলাম উভয় পক্ষকে জিরোকে মাইনাস দ্বারা গুণ করলে জিরোই হয়ে যাবে এটা আমরা দিলাম না তো এখানে মাইনাস দিলে কি প্লাস আনার জন্য মেন কথা হলো প্লাস তাহলে এখানে মাইনাস আছে আর অঙ্গের একটা মাইনাস আছে তো মাইনাস আনার আছে কী হবে প্লাস তাহলে ফিফটি ওয়ান এক্স মাইনাস আর মাইনাসে হবে প্লাস তাহলে কত ফিফটি ওয়ান এক্স আর এখানে ফিফটিন এটা মাইনাস আর প্লাস হবে মাইনাস আর এখানে কত ফিফটি জেড মাইনাস আর মাইনাস হবে প্লাস মাইনাস আর মাইনাস প্লাস হবে আর ওয়ান হান্ড্রেড কত সেভেন্টি থ্রি ইকাল টু জিরো তাহলে এটাই হলো এই প্রশ্নের আসলে সমতল উপরে লম্ব সমীকরণ এই অংশটা ঠিক আছে তো ইনিশালে আশা করি বুঝতে পারছি তো আবার একটু বলে রাখি প্রথম দ্বিতীয় সমীকরণ যোগ করে কের মান বের করতে হবে কের মানটা বের করার পর এটার সঙ্গে তুলনা করতে হবে তুলনা করার পর যে কে মানটা পাবো সে আবার রিটার্ন অত ফেরত দিতে হবে তো দেওয়ার পর লসও করলাম সাইড চেঞ্জ করলাম এক্স কোয়ালিটি ওয়াই কোয়ালিটি এবং সংখ্যা কোয়ালিটি জেড কোয়ালিটি আমরা ক্যালকুলেট করলাম এখানে একটা কথা হলো মাইনাস যেহেতু সবার আগে আসছে এর জন্য মাইনাস দ্বারা উভয় পক্ষকে গুণ করলাম তো মাইনাস দ্বারা গুণ করলে এখন আসছে প্লাস মাইনাস মাইনাস হবে প্লাস যা আছে তাই মাইনাস প্লাস হবে মাইনাস এখানে যা আছে তাই মাইনাস মাইনাস হবে প্লাস এখন ওয়ান হান্ড্রেড সেভেন্টি থ্রি ইকুয়াল জিরো এটা হলো আমাদের এই সমতলের উপর লম্ব সমতলের সমীকরণ তো আশা করি আমরা বুঝতে পারছি যদি বুঝতে অসুবিধা হয় অবশ্যই তোমাদের জন্য কমেন্ট বক্স খোলা আছে তোমরা কমেন্ট বক্সে লেখার চেষ্টা করবা অনেকের পরীক্ষা চলছে তো পরীক্ষা ভালোভাবে দাও এটাই কামনা করি আর অবশ্যই কোন প্রশ্নের উত্তর তোমাদের লাগবে বা প্রশ্নটি কঠিন লাগে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে নক করবা 
আমি এটাকে সমাধান করার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ তো আজকে এই পর্যন্তই আবারো দেখা হবে এই সমতল অধ্যায়ে সেই পর্যন্ত ভালো থেকো আল্লাহ হাফেজ